واحد من اقوى اجهزه ون بلس لهذه السنه الون بلس 7 تي برو خليني اعرفكم عليه شوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وجهاز الون بلس 7 تي برو الجوال يجي بتصميم ساندويتش زجاجي مدعم بطبقة الحماية 3D كورنينج ريلا جلاس الإطار مصنوع من الألمنيوم والواجهة الأمامية كاملة بدون نتور والسبب أن الكاميرا محطوطة في نفس البرواز يعني في نفس الهيكل من الجهة العليا الشاشة من نوع الفلويد أمولد حجمها 6.67 إنش تمثل 88.1% من الواجهة الأمامية ودقة الشاشة 3120 في 1440 وبالتأكيد كرت ون بلس لهذه السنة تردد ال 90 هرتز على نفس الشاشة، برضو كثافة الشاشة 516 بكسل في الانش الواحد، الجوال من الجهة الخلفية على طول بتميزه ثلاث كاميرات، الأولى عريضة بدقة 48 ميجا بكسل وفتحة عدسة 1.6، الثانية تيلي فوتو بدقة 8 ميجا بكسل وفتحة العدسة 2.4، والثالثة عريضة جدا بدقة 16 ميجا بكسل بفتحة العدسة 2.2، أما الكاميرا الأمامية عريضة 16 ميجا بكسل وفتحة العدسة حقتها 2.0 وأعيد وأذكر أنها متخبية في البرواز وهذا الأمر بيعطيك شاشة كاملة فأنت عندك المستطيل الأمامي اللي هو شاشة تقدر تستمتع في المحتوى فيه بالكامل لا نتو لا فتحة لا دمعة لا حفرة ولا شيء شاشة كاملة تقدر تستفيد منها وتستانس بالمحتوى ففعليا التسعين هرتز بتكون متعة على هذا الجهاز بالكامل بكل أنواع المحتوى الجوال يوفر أنماط تصوير عديدة زي نمط البورتري والليلي والاحترافي وأيضا في التصوير العادي يعطي صور ممتازة وتعتمد أكيد على الإضاءة لكن كالعادة تشبع الألوان أكثر مقارنة بمنافسين فممكن الألوان ما تكون طبيعية فتلاقي أنه في نفس التلوين اللي يسويه الجوال على الصور وهذا الأمر اللي اعتدنا منه في كثير من صانعين الجوالات وبرضه في التصوير الليلي يعطي أداء جيد وتعتمد على المكان اللي تتصور فيه ولكن قدامكم هالمثال وتقدروا بنفسكم تشوفوا القدرة من ناحية تقنية ال HDR بعد عدة تجارب يعطيك تجربة جيدة جدا ولكن زي ما ذكرت الألوان حتكون مشبعة وهذا الشيء اللي يشوفه رائق لبعض المستخدمين وأيضا أنت أكيد لك الاختيار وتشوف إذا هذا الشيء يناسبك أو لا من ناحية التصوير بدقة ال 4K و30 إطار في الثانية أو 60 إطار في الثانية التجربة كانت ممتازة جدا وما في اهتزاز وبرضو عندكم نمط السوبر ستيبل اللي يعطيك ثبات أفضل في الفيديو ولكن هذا النمط يدعم فقط تصوير الى 1080 بروجريسيف طبعا لو تكلمت على الكاميرا الاماميه فهي موجوده في جسم الجوال نفسه في البرواز فاتكلم على شاشه بتاخذ كامل الفائده منها كاميرا اماميه 16 ميجا بكسل تكلمت على هنا الاضاءه العاديه وهنا لما يكون عندي نور شمس فتعرفوا وملاحظين انه الاضاءه اكثرها علي والصوره حقتي هي اللي ممتازه بغض النظر عن الشمس اضغط على المكان اللي فيه اه اوكي الحين وضحت الفكره كنت قاعد اتكلم عنها الحين انا مباين لازم اضغط عليه اساس حاول ابين شكل من الكاميرا الاماميه في الفيديو فهذا الشيء اكيد حينعكس معاك من ناحيه الكواليتي حقت التصوير والكاميرات الخلفيه الثلاثه اللي موجوده عندنا بتفيدك في التصوير بشكل كبير ولكن لو تكلمنا عن الفيديو فالتصوير اكيد حيكون عندك الدقات اللي تكلمت عليها وهذه هي العينه من نفس التصوير هم ثلاث كاميرات 48 16 8 هذه هي اللي موجوده نفس التجربه اللي موجوده عند الاضاءه الكامله والسطوح حق الشمس هنا شوف التجربه كيف في زاويه الاستديو فهذه ايضا الكاميرات الخلفيه اللي موجوده في نفس الون بلس الجهاز نفسه يجي معالجه الكوالكم سناب دراجون 855 بلس بثمانيه انويه ومعماريه ال 7 نانومتر والمعالج الرسومي هو الادرينو 640 وفي اختبار الجيك بنش 5 اعطانا في النواه الواحده 777 نقطه وفي الانويه المتعدده 2772 نقطه والانتوتو بنش مارك موجود عندكم على الشاشه وفي تجربه لعبه البابجي اشتغلت في الاعدادات العاليه وجوده وتجربه جدا ممتازه وسلسه وبتلاحظ انه 90 هرتز بيفرق معك مع المحتوى نفسه برضه جربنا الكول اوف ديوتي موبايل واشتغلت بالاعدادات العاليه وبرضه كانت التجربة سلسة وأكيد التسعين هرتز هنا يلعب دور أيضا الذاكرة العشوائية حجمها 8 جيجا بايت والسعة التخزينية 256 جيجا بايت لكن للأسف الجوال ما يدعم كرت المايكرو اس دي ولكن يدعم تشغيل شريحتين في نفس الوقت وأول ما تطلع الجوال من الصندوق هو يجي بنظام الأندرويد 10 بواجهة الأكسجين أو اس 10.0 اللي من نفس ون بلس وهالواجهة تقدم مزايا كثيرة زي النمط الليلي وطريقة تفعيل غريبة تتم عن طريق الثيمز برضو يوفر في ميزة السبلت سكرين انك تفصل الشاشة اللي تعطيك امكانية تشغيل تطبيقين بنفس الوقت وطبعا لا ننسى انه يدعم نمط القراءة ايضا الجوال يدعم فتح القفل باستخدام البصمة المدمجة في نفس الشاشة ادائها جيد برضو يدعم فتح القفل باستخدام الوجه لكن بالصورة وليس ثلاثي الابعاد فهنا دائما ما انصح بهذا النوع 
من قفل الجوال يدعم الجوال البلوتوث 5.0 ويدعم تقنية NFC ومتوافق مع خدمة الدفع مدى باي والبطارية حجمها 4085 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بتقنية الوارب شارج 30T بقوة 30 واط بحسب ون بلس يشحن من 0 إلى 68% خلال نصف ساعة والصندوق يجي فيه غلاف شفاف شاحن وورب شارجر وكيبل للشحن السعر في الهاتف حسب الموقع المزود لنا رسميا من نفس ون بلس انه موزع رسمي في المنطقة ب 2799 ريال والالوان اللي موجودة هي اللون الازرق اللي يسموه الهيز بلو وفي نسخة ماكلرن اديشن ولكن هذيك اغلى بكثير وايضا حطيت لكم الرابط اسفل الفيديو من ايجابيات هذا الجهاز اكيد الشاشة اللي ذكرتها اكثر من مرة والالوان حقتها وبالذات التردد ايضا اداء المعالج الرسومي ممتاز على الالعاب واداء الكاميرا الخلفيه جيد جدا وبرضه الكاميرا الاماميه مخفيه داخل الهيكل فانت بتستانس على نفس الشاشه اللي يمكن تكون سبب رئيسي في اقتناك لهذا الجهاز لو تحب تلعب العاب على الجوال تشاهد محتوى على الجوال وتستانس بكامل كفاءات هذه الشاشه اما من ناحيه الجوده حقه الكاميرا الاماميه فاشوفها عاديه جدا وبرضه من السلبيات انه البصمه تعتبر جيده ما هي بجيده جدا والمفروض او اتمنى هالامر انه مع الوقت حتصير البصمه تتحسن معك حكم انك تقعد تسوي لها زي الاي اي براكتسنج تمارين مع الذكاء الاصطناعي ولكن هالامر ما قدرت اكده عن طريق نفس ون بلس ويظل جهاز جدا ممتاز ون بلس قاعده تقدم افضل ما عندها في مجموعه كبيره هذه السنه من الاجهزه نهايه الفيديو كل فيديو ون بلس يستاهل بالتاكيد ولكن فئه محدده من الناس وايضا متشوق ومنتظر دعم ضخم كامل لهم يكون متوفر في المملكه العربيه السعوديه والمنطقه العربيه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته